and firm spun out white and rising over the lip of its darker bruise, the establishing of horses, or knowing blue goes on still under the storm, without inviting thoughts of altitude, sickness, or frost, in curlicues, the grand X written, however wild and buffered in grey you feel. Yet it is uncertain if there is this habitat of blue to speak of, turning its bleak constancy to what might shine at my lived and fortunate door. A grip loosened into it might fall or fly without a word. Enough to cut cloth by, returning in poked through rods, flayed out to sight or a skin warmed by what it knits, seeing us outside. That every last bud on that bare tree might take a chance, even though blue is a stranger to it, is not what it grasps or shies from, not what it takes into lungs. That it also does not take a chance since blue is its extinguishing, in name opening onto exhalation, but root a burning bell, blau, blue, black. Blue enters the face. Go fishing in watering holes there, the same sheet unfolding. But blue is not what she looked out on. Is the honor of this. Pas de lumière froide, le matin se rétracte. Gencive dure, peau visée, brisée, au loin, bruit d'eau. Dans les lits et pas voyageurs, coule de sa bouche, ou par les intérieurs, ce qu'elle est, glace à flot. Fracas de chaîne, si coupe, taille, le descende suspendu. Piqûre froide de la grève, battante, tandis qu'il travaille. Les cris sont plus intenses que ce dont tu pourrais te souvenir. Milieu de matinée, il revient, comme rarement vu. Puis, comme midi approche, un film descend en volume et atteint l'air de sèche, poussière de givre beauté à blanc, des coudes mécaniques. Extrait à domicile, travaille à des cuves planétaires, serre en traversu, cimetière ukrainien, près de racines au bord. Espérant l'intensité à venir, comme un obscurcissement de l'orée, avec l'après-midi, vision de corbeau, le disque blanc. Soleil, retenu, bec bruyant, se disperse parmi les toits, les poteaux, des rives cotonneuses, des peupliers. Ailleurs, lustre des œufs de canne, gribouillé par l'hiver. Sans la véracité des portes grecques qui repoussent les infortunés, aux murs blancs, aux noms, de nourrissons, habituellement, mais avec l'insistance de cendres chaudes, expulsées, soufflées par la terre, sédimentées, lentement, liasses, une croûte déchirée sur une lumière courbe, traverse le verre, s'y voit libérée, hanche offerte au caissier. Étonnant 
L'argent vogue en arc, glisse sans condition. Éclat se plante. Vers quatre heures, il invive la lumière. En tout point épongé par les nuages. Garrot presque en évidence. Glissant les membres plus lourds. Moustique au sol, tombe à travers la vitre. Battant l'air, son cœur sombre d'élan, enceinte, le tranchant, miroite en retour, étant de la même époque, cet air de chérubin ou de pionnier, fracassé et tournoyant, fragment jeté de ciel à six heures. Plus pâle qu'en parcouru, du nord, comme des lilas traversés, l'os, saturation d'heures, sans humaine conséquence, vacille, craque, écran interne, au cœur. Soudain, la manufacture du rire friable chute, man, où rien ne peut s'ajuster. Le bleu avance, il avance. Thank you. 